բարոզս դուք դիտում եք դիտակետը, դիտակետը տաղավարում այսօր հյուր ընկալել ենք, Հելսինկյան կաղաքացիական ասամբյայ վանազորի գրասենյանքի իղեկավար, արդուր սակունցին, բարոզս, բարոզս, բնականանբար այսօրսորվիցի թե� վարկազներից, վերջացրած ամենա պարապրագմատիկ վարկազներով, դուք կարծիք հայտնեցիք այդ ընթասկում և կարծես, թե մի պա շատերը սկսեցին ձեզ կննադատել ապապետական, ապակայունասնող մոտեցումների մեջ, որ այս ընթասկում հանդես չեք բերել։ Ինչով եք բացատրում այս այսպես ասաց հարսակումներ է ձեր վրա։ Դեպքեր կապված։ Նա խարաջ է հերթին ես սովոր եմ, որ իմ կարծիքների հետ կապված մշտապես կարող են նաև նման գնատական կոսներության վրա, տարյալների վրա, արդյունքների վրա։ Եվ ես իմ եզակարսուներ առանձին դեպքերի վերաբերյալ արտահայտում եմ ելնելով իմ փորձից և իմ գիտելիքներից, որը ձերք եմ բերել իրավապաշպան գոսներ որը գործել է հոգտեմբերի 27-ի մարդի մեկի ահաբիրջական գործողությունների ժամանակ և մերնի պատվիրատուններն են։ Սա իմ հստակ ուրեմ են կարծիքն է։ Սա պատվիրված հանցագործություն է։ Բնականաբար։ Ոտև տրամաբանու� կաղաքական ազգայուն իրադարդությունների ժամանակ կիրարում է ահարբեկճական գործողություն, ուշ, բարնության մշակույթը, բնորոշ ույնակնը։ Մի դեպքում կաղաքական մրցակիսներին ընդանապես վիզիկապես ոչ ինչ � Նույնպես որոց հերեքով մարդի մեկի առավոտվանիցը սկսաց, խաղաղ ծուցարների նկատման բրնության կիրարումը հելապարակային։ Այդ թվում ուղեքցվեց դիպուկահարների կիրարմամբ թիրախային ոչ ինչացումը ե նկատման մահապործը կարծես չի տեղավորվում։ Հիմա ես այն ժամանակ էլ չեր տրամաբանական։ Այն ժամանակ էլ տրամաբանական չէ ոչ մեկի մտքով չեր անցնի, որ ասենք թե կմտնին ազգային ժողով և ազգային ժողու Այն ժամնակ էր ոչ մեկը չերի հավատա։ Եթե դուք հոգտենբերի 26-ին ասեիք, որ Հայաստանի Հանապետության ազգային ժողով կմտնեն ինչ-որ մի վեց հոգի հերազենով, հա։ Հասկանանի անյերևակայել է։ Կահավատայի� որ ծեցը հասնում էր ազատության հելապարակից միջև կենտրունական հելապարակը, ընդում միջև միասնիկյանի հելապարակի մատուսները։ Դուք կահավատայիք աղթյոք, որ այսպես կոչված գերեզմանային հանդարտության զբաղեցնող հա, կաղաքական ուժերը, որոնք թեքնացուներ չեն առաջադրել, եվ ստեղության իրական մրցակցությունը ըստ ռետինգի հա, 
քաղաքական ուժերի միջև չկա եւ այս հարաբերական հանդորի ժամանակ որովից է մեկի մտքով անցներ խաթարելու այս հարաբերական հանդորը ա երկրորդ քայլը դա ինչ է տալիս ում է զերոդու շատ ասի այսինքն եթե անում ես առաջի քայլը հետո երկրորդ քայլը այսինքն ամեն անգամ երբ որ կա նշանակում է թիրախը վերցրել են թիրախը որն է ես ասել են այն մարդուն որը իմ չարտ ասեմ հիմա դա դա այն մարդուն որը բարացիորեն մի քանի օր էլ առաջ խոսում էր որ սկուտերի վրա իրեն մատուցել են այսպիսի երկրին մատուցել են հնարավորություն ազատ եւ արդար ընդհանուր ուրեմն իրականացնելու հա հանդարտ մտնորդում եւ մենք իհարկե քննադատում ենք որ մերելային իրավիճակում գեյ կամ գեզմանոցային իրավիճակում դա ազատ եւ արդար ընդհանուր չին չեն կարող լինել այսինքն սա իհարկե ուղված էր քաղաքական հիմնական հա դոմինանտ ուրեմն ուժի դեմ հիմա ու մեր դա շահավետ Պարուշ Հայկյանի շահավետ չի Սերժ Սարգսյանի շահավետ չի Հերան Բագրացյանի շահավետ ո՞ւ ես մեկի շահավետ չի դե ես չգիտեմ որ մեկի որ շահավետ որ բոլոր այդ երեք դեպքերում հստակ միշտ գտնվում են հայաստանի հանրապետությունում այսպես կարծվող կատարողներ որոնք կարող են կատարել աշխարհաքաղաքական շահերի ձեռնելով պատվերներ Եվ որպես վկայություն այսինքն դրսի ուժերի դավադրության մասին եմ խոսում ես դրսի ուժերի դավադրության մասին չեմ խոսում ես խոսում եմ աշխարհաքաղաքական ուժերի շահերի ձեռնող պատվերի կատարում դես հասեսի դավադրություն որովհետև հայաստանի հանրապետության այս ընտրությունների ժամանակ ըստ դրության նա այն կան որոշակի ուժեր որոնք ներկայացված չեն կա հստակ արև մտամեր կենտրոնա մեջ չգիտեմ պրոռուսական որովից է լուրջ քաղաքական ուժ չի ներկայացնում դե հանրապետականներ ինչ վատ պրորուսական ուժեր են հանրապետականներ հելավոր հայտնեցին որ նոյեմբեր ամսին այս տարվա կնստորագրեն եվրոմիության հետ ասոցացման պայմանագիր դե եվրասիական միության համաժողովներին նրան մասնակցի այո բայց պայմանագիր է ռուսական զորքերն են այն կարծիքներ դա դու կարող չհամաձայնվել բայց ես հիմա ուրիշ հարցի վրա կխոսեմ եւ որ այստեղ աշխարհ քաղաքական ուժեր կատեգորիան հետո ես հիմա ուրիշ բան եմ ասի խոսում հա Ինչու է հնարավոր Հայաստանի հանրապետությունում նման ահաբեկչական գործողությունը։ Այ խնդրեմ։ Ես երկրորդ հարցը բարձրացրեցի, որի վրա ոչ մեկ ուշադրություն չդարձրեց։ Եվ այս պահին ես գտնում եմ որ ազգային ամտանգության ծառայությունը, որպես պետական մարմի, որը պետք է հիմնական գործառույթ լինի, այսպես կոչված ապահովելու ամտանգությունը եւ ապահովելու Հայաստան ունենալու, ապահովելու եւ նվազեցնելու մարտահրավերները, ռիսկերը ժողովրդավարական պետության այսպես կոչված ամտանգության խնդիրները եթե ինքը զբաղված չլիներ քաղաքական հակառակորդների հետապնդումներով իրավապաշտպանների կախնալսումներով լրագրողների հետապնդումներով հա եւ ինքը իր բուն գործառույթով զբաղված լիներ ապա այս ձեզ վստահեցնում են որ նման ռիսկերը նման ռիսկերը եւ մարտահարավերների հավանականություն շատ ավելի քիչ կլիներ այսինքն ներողություն այսինքն ստեղ խնդիրը վերաբերում է որ ոչ նպատակային գործառույթների օգտագործումը պետական մարմինների կողմից հանգեցնում է պետության այնպիսի թուլացմանը ապա կայունացման է հենց պետական մարմինների բնականոն գործունեության որը հավանական է համարում նման ուրեմն ֆորս մաժորային իրավիճակները այսինքն հայաստանի ապահովությունը վտանգված է պետական մարմինների հայաստանի ապահովությունը վտանգված է այնքանով որ մարդու իրավունքների խախտումների համատարած եւ անընդհատ համակարգային բնույթը հանգեցնում է նրան որ մարդը ապահով չի զգում ապահով չի զգում երկրում եւ դա ստեղ ընդամենը Պարուր Հարիկյան ընդամենը դա դրսևորումներից մեկն է իսկ ինչը 49000 քաղաքացիների արտագաղթելը պաշտոնական միայն տվյալներով արտահադատության բացակայության իրավունքի գերակայության սկզբունքի բացակայության սեփականության անպաշտպանության ուրեմն անպաշտպանության խիստ բարձր մակարդակի այսինքն սեփականության անձերմխելության բացակայության ազատության անձերմխելության անձի բացակայության երաշիկների բացակայության պարագայում այդքան մարդի արտագաղթումը դա արդեն իսկ ապացմելու ապահով չի բայց այս հենց երբ որ քաղաքացին ապահով չի չի կարող ապահով լինել նաև քաղաքական գործընթացները Եվ չեն կարող ապահով լինել երկիրը նման ոտնձկություններից։ Լավ, այստեղ երկրորդ խնդիրը կա, որը բացի։ Ես ասեմ, ներողություն։ Եվ ես պահին գտնում եմ, որ առնվազն, առնվազն, 
ազգային անվտանգության ծառայության ես հենց այդ մասին է ուզում խոսել այո ինքը պետք է հենց այդ պահին նամուս ունեցող մարտը պետք է հրաժարակ անտա որ եթե հոկտեմբերի 27 մարտի 1 դե կարծես խլեցվեց այդ պատասխանատվության խնդիրը հայրենասիրական ճարով համախմբելու եւ որևէ մեկը պատասխանատվություն չի գրում հա նախագահի թե կանացույի մասին պատասխանատու վերաբերմունքը դա հայրենասիրական ճորոմ լոզունգներով հանդես գալն է Եվ որ նման մարտահարավեր կա ամբողջ պետությանը եւ յուրաքանչյուր քաղաքացում եւ որ մենք բազմիցս այդ չեսկացա օպերատիվ հետախուզական գործունեությամբ շատ հիանալիորեն որոշում են թե չգիտեմ ով ումիցա փողվեցնում եւ որ առանց իրանց համաձայնությամբ կոռուպցիայի մեջ են մտնում գոմեշի միս չեն կարողանում բանանին իրեք աշամնակ հայտնաբեն ըստ անհաշեշտության թիրախավորված հա հարցակում են գործում եւ ասենք ինչ որ մեկին պատժում թիրախային Այդ ուրեմն է ամբողջ դրանք զբաղված են այդ փոքր մոքր խնդիրներով, հա? Եվ չեն կարող մեզ քաղաքական ամբողջ գործ ընթացում զբաղվել, ես ասում եմ, անգործության են մատնված։ Եվ պատասխանատվության զգացումը առնվազն։ Այսին կարևոր ա քայլերը, բայց Պետք է ուրեմն անհապաղ հրաժարական տրվի։ Ազգային անվտանգության ցանկացան պետ գորի քաղաքիան։ Այո, երկրորդը ոստիկանության պետը։ Միանշանակ որտեղ մեծ մեծ խոսալով չի որ մենք ամեն ինչ ոստիկանությունը կանի ի ապահովելու եւ այլն դե ապահովեիք այդ ինչի չեք օպերա այդ ձեր հզոր օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքը հա որը խեղ քաղաքացիների կամ քաղաքական անդիմադրների նկատմամ կարակ ապահովեիք չէ ընդհանրենք ընթացքում անընդհատ այդ ինչի չեք բանանում սա իրավապահ համակարգի սնանկություն է նաև իրավապահ համակարգի ապաշնորությունը ինչի համար ապաշնոր որովհետեւ նոյց եմ կերտում ոչ թե զբաղված են իրենց գործառույթներով այս զբաղված են քաղաքական ըստ պատվերի շրջանակներում տեղավորվելով եւ աշխատելով իսկ եթե այսպիսի մի հակառակ տեսակի դիս գան կենցաղայի մահափորձ էր ասենք որովհետեւ անձնական խնդրի շուրջ է դեպքում ձեր ասածները կարող ենք ասել որ հիմնավորված չեն գիտեք ո՞նց է դա էլ կարող է վերսիա լինի վարկած լինի բայց դեռ որ նման կեցաղային հողի հետ կապված որովհետեւ դրսևորում ասենք կոնկրետ եթե խոսքը վերաբերում եմ Պարուլ Հայրիկյանը հայտնի չէր հանգուսյանը առնվազն դու գիտես առնվազն գոնե լրատվական միջոցները շատ հետամուտ են թեկնածուների հա կենսագրական իրավիճակի եւ այլն դա մենք դեպքում նման կոնֆլիկտի մասին չենք լսել կամ դապես չենք էլ լսել ճիշտ է հիմա ստեղծվել է այն իրավիճակը ինչը կա ես չեմ կարծում որ հրաժարականներ կլինեն չգիտեմ ինչ որ մեկը կպատժվի ինչ հանշանակում չենք կարծում պահանջապ է դնել եւ ասել հայնասերներ եթե շատ եք սիրում ձեր երկիրը ապա այն պետական մարմինը որը չի կարողանում իր գործառույթը կատարել գոն է ձեր այս псевդո հայնասիրական գաղափարների տեսակետից կամ տրամաբանության տեսակետից անհապաղ պետք է այդ խնդիրը դուք էլ դնեք ոչ թե խոսելի դարձնեք հիմա դու գտնում եք որ այդ պահանջի ձևավորման համար համապատասխան հասարակական ընկալում եւ տրամադրվածություն գոյություն ունի եթե գիտեք ոնց է որովհետեւ հիմա ավելի շատ ապա տեղեկատվության եւ ապա կողմնորոշման ուղությամբ քայլեր են կատարվում հերթական անգամ բուն խնդրից հանրության ուշադրությունը շեղելու դեպի էֆեմերիկ հա միֆերի ես գիտեմ զգացմունքային դաշտի վրա իրական շատ կոնկրետ խախնդիր հասիատեր պետական մարմինի որը պետք է կատարի իր գործառույթը եւ չպետք է թույլ տան մենք եւ ես հաղորդման նայեմ միջոցով ես համաձայնվեցի դրա համար որովհետեւ ես խնդիրը ձևակերպ եմ կանպես ինչպեսին կա ոչ թե սվաղել թույլ տալ հերթական անգամ շղաշով եւ այլն պատասխանատվության իշխանությունների արձագանք եւ նրանց վերաբերմունք ասենք պետք է պատժել հանցագործության մեղավորին կամ մեղավորներին այցելում են Պարոն Հարիկյանի նույն Սեր Սարգսյանը, Վարչապետը, Հովիկ Աբրահամյանը, այսինքն իրենք ամեն կերպցույց են տալիս թե ինչքան սոլիդար են հանցագործության մեղավորներին գտնելու ցանկության մեջ։ Իշխանությունները ցավոք սրտի այդ բարոյական եւ իրավունքը ունեն, որովհետեւ եթե ոստիկանության բաժնում Վահան Խալաֆյան են սպանում եւ մենք պահանջում ենք որ ոստիկանապետը, որը հենց հաջորդ տորն իսկ հայտարարում է որ հնարավոր չի ոստիկանությունը մարդուն սպանել Եվ մենք ասում ենք այդ մարդը իրանում չունի մեկ ժամ անգամ գտնվել ոստիկանության որպես ղեկավար, հա? Հետո նրան հանում են ոչ թե հասարակական պահանջից, այլ չգիտեմ ինչ-ինչ հարցերի հետ կապված Մարկար Օհանյան եւ այլն։ Եվ մենք ասում ենք որ ապահովության բացակայությունը պայմանով պայմանովված է ոչ պատշաճ, հա? Աշխատանքով։ Ինչու՞ դու տեղյակ չեք ոստիկանությունում կատարում, իհարկե գիտեմ, եւ հիմա էլ ասում եմ, եւ հիմա էլ ասում եմ, սա 
տրամաբանությունը, որ իրատ տեղում չի այդ պաշտունատար անձը, արնվազը, նվազագույն։ Եվ չեմ ասում, որ սեր Սարակսյանը իրանությունի ապահովության մասին խոսելու։ Ոտև ինքը կար չի կատարել ընդհանապես ապահովության խնդրի լուսելու, իսկ ապահովության հիմնական երաշիք է ոչ թե մարդկանց լրեցնելն է, երբ թուլ չտար խոսելու խնդրիների մասին, կամ ազատ ազրկելու, հետապնդումների միջոցով, կամ կորուպթյոն մեխանմիսներով, ես չի դեմ մարդկանց, որոնք սպուրկայի գործահաները կամ տեղի գործահաները ծանկանում են էր դրում կատայել լրեցնելու, հա, ոչ, ապահովության երաշիկը խոսելն է պրոբլեմների մասին։ Եվ այդ հապանցիկությունը թե երևանի կաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ կլինի, մշտապես կաղաքական այս զգայուն իրավիճակներում, որ ապահովության շատ սաց էր մակարդակի վրայակը, նոտև իրավական համակարկը չի գործում, պետական ինսիտութեն է � Պավորություն ես տեսվում, որ մենք չնայած ապահով Հայաստան լոզում գիտակ ընթացող կարոզարշավի շրջանակներում ենք, սակայն ապրում ենք ամենևին էլ ոչ ապահով Հայաստանում։ Սանորություն չէ։ Սնորակալություն ամեն դեպքում Հիշեցն է, որ այսօր մենք ունում կալել ենք, հետցինք ենք հաղաղացիական ասամբլի վանազորի գրասերին անքի խեկավար արդուր սակունցեն ստեսյուն և ամնային բարիք։ Սնորակալություն ամեն դեպքում Հիշեցն է, որ այսօր մենք ունում կալ